ഹലോ എവറി വൺ ഐ എം ഇർഫാന നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സി ബി സി ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബയോളജി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഹൗ ഡു ഓർഗാൻസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പാർട്ട് ടു ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഞാൻ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പാർട്ട് വണ്ണിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നോക്കാം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് വാരിയേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് വാരിയേഷൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ എക്സാമിന് ബോർഡ് എക്സാമിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പറയാം ഇപ്പോൾ ഓരോ ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണ് വൈ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെന്റിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാ ആ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പെറ്റ് പെരുകി എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരുപാട് നമ്പറിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലേ നമ്പർ കൂടുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിഷേ നിഷ എന്ന് പറയുന്ന മാഡം ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് പ്ലേസ് നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻവിറോൺമെന്റിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഒരു ഓർഗാനിസം അതിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണ്ടേ അപ്പോ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ലിങ്ക് ടു ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം ആ ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാനിസംസ് ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നില്ല അപ്പൊ അവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല അപ്പൊ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാ അത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് നടക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് ലിങ്ക്ഡ് ടു ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ഈ ഓർഗാനിസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ അത് ആ ഒരു ടേം ആണ് നിഷ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻവിറോൺമെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് അവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുക ടെമ്പറേച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ചില ഓർഗാനിസത്തിനാണെങ്കിൽ വളരെ ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ മരുഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തുറഞ്ഞ വെള്ളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ജലമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ കുളത്തിന്റെ അടുത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോ പല ടൈപ്പ് ഏരിയയിൽ അവർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന പല ജീവികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോ അവരെ ജീവിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ നിഷേ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ആ ഒരു പാർട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വന്നാൽ വാട്ടർ ലെവലിൽ ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പൊ എന്തു പറ്റും ഈ ജീവികൾക്ക് ഈ റീപ്രൊഡ്യൂസി
എക്സിസ്റ്റിംഗ് അതായത് മറ്റ് ബാക്ടീരിയകൾ ചത്തൊടുങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വാരിയൻസ് മാത്രം വാരിയേഷൻസ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ മാത്രം ചിലപ്പോൾ സർവൈവ് ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നിശയിൽ ഒരു റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാൻസത്തിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ആൾട്ടേഡ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാറുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓർഗാൻസംസ് എല്ലാം വൈറ്റ് ഔട്ട് ആവാൻ ചത്തൊടുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ചേഞ്ചസ് അതെന്തൊക്കെയാവും ഒന്നുകിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാവാം ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവൽ വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുന്നതോ കുറയുന്നതോ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളാവാം ഈ ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ചേഞ്ചിനെ വിക്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് വാരിയേഷൻസ് വാരിയേഷൻസ് ഉള്ള ഓർഗാൻസത്തിന് വാരിയൻസിന് ചിലപ്പോ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചാൻസ് ഫോർ സർവൈവൽ ഇസ് മോർ ഫോർ ദം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി വാരിയേഷൻ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓവർ ടൈം അതായത് കാലം കഴിയും തോറും നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയിലും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം മാറ്റം വരികയാണ് അപ്പം ഈ മാറ്റം റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർഗാൻസത്തിന്റെ ബോഡിയിലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയാലും ആനിമൽസ് ആയാലും പ്ലാന്റ്സ് ആയാലും ഈ ലിവിങ് ഓർഗാൻസത്തിന്റെ ബോഡിയിലും വാരിയേഷൻസ് വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ ജീവിക്കുന്ന എക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ചേഞ്ചസിനെ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെന്റിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അവ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈപ്പ് ഔട്ട് ആവാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ജീവിക്കാൻ നിലനിൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആർക്കാ വാരിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വാരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ചേഞ്ച് ഉള്ള വാരിയൻസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് റീപ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓർഗാനത്തിന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനെ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വാരിയൻസിന് പറ്റും അപ്പോൾ വാരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് എന്തുകൊണ്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് പറയേണ്ട എക്സാമ്പിൾ ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ടെമ്പറേറ്റ് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ പെട്ടെന്ന് വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് കാരണം വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ചത്തൊടുങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലും ചില വാരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാരിയൻസ് ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഹീറ്റിനെ ചൂടിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഗ്രോ ചെയ്യാനും അങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് മോഡ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ്ഡ് ബൈ സിംഗിൾ ഓർഗാൻസം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കോർ പോർഷൻസിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ചൈൽഡ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മെയിലും ഉണ്ടാവും ഫീമെയിലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചില ഓർഗാൻസംസ് ഉണ്ട് സിംഗിൾ ഓർഗാൻസംസ് അവ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നില്ല ഓക്കെ സിംഗിൾ ഓർഗാൻസംസ് ആയിരിക്കും ഈ സിംഗിൾ ഓർഗാൻസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ചില വെയ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് ഈ സിംഗിൾ ഓർഗാൻസംസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദയർ ബോഡി ഡിസൈൻസ് ഓരോ ഓർഗാൻസത്തിന്റെ ബോഡി ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ഓർഗാനിസം മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ സിംഗിൾ ഓർഗാൻസംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഷൻ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോറി യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഫിഷൻ കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് ഈസ്റ്റിലും അതുപോലെ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാൻസംസിലും ആണ് യൂണി സെല്ലുലാർ മീൻസ് വൺ വൺ സിംഗിൾ സെൽ ഓക്കെ യൂണി മീൻസ് വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം സിംഗിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർഗാൻസം മീൻസ് സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസ് ഈ സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസംസിൽ പൊതുവെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഫിഷൻ സെൽ ഡിവിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാൻസംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഫ
രണ്ട് സെല്ലായി മാറുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആവണം അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് ഡബിൾ ആവും അപ്പൊ എന്തു പറ്റും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് കുറച്ച് എൻലാർജ് ആവും ഓക്കെ ഈ സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയസ് കുറച്ച് എൻലാർജ് ആവും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് കോപ്പി ഉണ്ടാവുകയാണ് ഡി എൻ എ കോപ്പിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടന്റ് ഡബിൾ ആവുകയാണ് ഓക്കെ ന്യൂക്ലിയസ് വലുതാവും അതിനുശേഷം എന്തു പറ്റും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് കുറച്ചും കൂടി രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ എൻലാർജ് ആവുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ചുറ്റും രണ്ട് സെൽസ് വേണം അപ്പോ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ രണ്ട് പാർട്ടിന് ചുറ്റും രണ്ട് സെല്ലുലാർ അപ്പാർട്ടസ് രണ്ട് സെല്ല് പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇനി എന്ത് പറ്റും ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് സെപ്പറേറ്റ് ആവും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആവും ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ട് സെല്ലുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടും വിട്ടു പോരും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസിലെ കണ്ടന്റ് ഡബിൾ ആവും ന്യൂക്ലിയസ് എൻലാർജ്ഡ് ആവും അതിനുശേഷം ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവാനായിട്ട് രണ്ട് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും രണ്ട് സെല്ലുലാർ അപ്പാറ്റസ് സെല്ലിന്റെ രണ്ട് പോഷ്യൻ പോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ന്യൂക്ലിയസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ രണ്ട് സെൽസും സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഒരു അമീബയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടായി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പൊ അമീബയിൽ ബൈനറി ഫിഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസം ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്നുള്ള പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാരാസൈറ്റ് കോസിങ് മലേരിയ കോസിങ് പാരാസൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് മൈക്രോബ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മലേരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ് ആണ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഓക്കെ ഇനി പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ ഫിഷൻ നടക്കും അതെങ്ങനെയാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അമീബേന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൈനറി ഫിഷൻ കാരണം അറ്റ് എ ടൈം ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ ആ രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ബൈനറി ഫിഷൻ പക്ഷേ ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ അറ്റ് എ ടൈം കുറേ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും കുറേ സെൽസ് ഉണ്ടാവും സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി അറ്റ് എ ടൈം കുറേ സെൽസ് ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കും അമീബയിൽ രണ്ട് നടന്ന പോലെ ബൈനറി ഫിഷൻ നടന്ന പോലെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ അറ്റ് എ ടൈം സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരുപാട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇതിപ്പോ ഒരു പ്ലാസ്മോഡിയം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഒരുപാട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് അമീബയില് ബൈനറി ഫിഷൻ അപ്പൊ അമീബയുടെ ആയൊരു ഡയഗ്രാം പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് മലേരിയ കോസിങ് പാരാസൈറ്റ് ആണ് ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്ന ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ഓക്കെ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൽ നടക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ആണ് അതായത് അറ്റ് എ ടൈം സൈമുൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരുപാട് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഈസ്റ്റിന്റെ കേസ് നോക്കാം നമ്മൾ അമീബ പഠിച്ചു പ്ലാസ്മോഡിയം പഠിച്ചു ഇനി ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസത്തിൽ ബഡിങ് ആണ് നടക്കുക ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപിൾ ആണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സിംപിൾ ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാണിച്ചത് ഇതിപ്പോ ഒരു സിംഗിൾ സെൽഡ് ഈസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒരു ബഡ് രൂപത്തിലാണ് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിസം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നീട് ഈ ബഡ് എൻലാർജ്ഡ് ആയി വരും അതിനുശേഷം ഈ പാരന്റ് ബോഡിയുടെ അത്രയും സൈസ് തന്നെ ഈ ബഡ് ആവുമ്പോൾ ബഡ് വലുതാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും അതായത് പാരന്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ബഡ് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഓർഗാനിസംസ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബഡിങ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് ബഡിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞത് സിംഗിൾ സെൽഡ് ഓർഗാനിസത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അമീബ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മോഡിയം ഈസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിൽ അതായത് ശരീരത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൽസ് ഉള്ള മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് നോക്കാം ഓർഗാനിസം മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അവയിൽ നടക്കുന്ന റീപ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആവണം എന്നില്ല സിംപിൾ
പുതിയ ഒരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് വളരും അതാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജ് ആവുമ്പോൾ അതായത് അതിന്റെ മെച്ചുറേഷൻ ടൈം ആവുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബോഡി പാർട്സ് കുറെ പീസുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ പീസിനെയും ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ പീസും എന്ത് പറ്റും പുതിയ ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് വളരും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്പൈറോ ഗൈറ സ്പൈറോ ഗൈറയിൽ നടക്കുന്നത് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വാരിയേഷൻ ഓർഗാനിസത്തിൽ വാരിയേഷൻ ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അമീബേല ബൈനറി ഫിഷൻ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ പറഞ്ഞു ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഈസ്റ്റിലെ ബഡ്ഡിങ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് എക്സാംസിന് പൊതുവെ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വ